जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्शन के 3000 थाउजेंड डच वर्ड्स विद मीनिंग इन हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट नंबर टू में आज के लेसन में हम तकरीबन 600 सौ डच वर्ड्स के मीनिंग को और प्रोनाउंसिएशन को जानेंगे हिंदी और उर्दू में मैं आपको बताता चलूँ कि डच जो है वो नदरलैंड्स हॉलैंड जो कि यूरोप वेस्टर्न यूरोप की एक कंट्री है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है दोस्तों आज का लेसन शुरू करते हैं कुछ सीखते हैं कुछ चिल करते हैं पहला वर्ड है खसप्रैक खसप्रैक का मतलब होता है मीटिंग करना बातचीत करना ठीक है मेरी उसके साथ खसप्रैक है तो इसकी मानी कि मैंने उसके साथ बातचीत करनी है उस मेरी उसके साथ मीटिंग है नेक्स्ट वर्ड है जी कॉन्फर्टेरन कॉन्फर्टेरा अगर आप देखें तो ये इंग्लिश के वर्ड कन्वर्ट से निकला है यानी कि एक चीज को दूसरी चीज में तब्दील करना कॉन्फर्टेरा वर्ड है जी ओफर टाउकिंग ओफर टाउकिंग के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं ये बिलीफ के मीनिंग में भी यूज़ होता है कन्विक्शन के मीनिंग में भी यूज़ होता है कन्विक्शन यानी कि किसी को कन्विक्ट किया जाता है जिसने अदालत कन्विक्ट करती है उसको सजा सुनाती है तो उसको ओफर टाउकिंग कहा जाता है ओफर टाउखन ओवर ओफर टाउखन का मीनिंग होता है जी कन्विंस करना किसी को अपनी बात पे कन्विंस कर लेना जिस मैं आपको कोई चीज़ समझाता हूँ और आपको अगर समझ आ जाए तो मैंने आपको कन्विंस कर लिया ओफर ताउखिंग ताउखन ओफर ताउखन ठीक है जी नेक्स्ट वर्ड जी कोकन कोकन बिल्कुल आपने सही गेस किया कुक से निकला है पकाना कोई चीज पकाना हो तो उसे कोकन पकाना इसके बाद हमारे पास वर्ड है जी कुकी कुकी बेसिकली कुकी को कहा जाता है बिस्किट छोटा बिस्किट जो होता है कुकी उसको कहते हैं कुकी मैं आपको बता चुका हूँ कि जज में जब भी हमने कोई सी छोटी चीज़ के बारे में जिक्र करना हो तो उसके आखिर में ए, ये ए लगा देते हैं ठीक है जी तो उसका मतलब होता है कुकी तास तास बस्ते को थैले को कहते हैं और ताशे छोटे थैले को नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कोकन कुक कोकन जो है उसका मीनिंग है कुक कुकिंग ठीक है जी ये कुक से ही निकला है कुकिंग पकाना वर्ड है जी कूल कूल जिस हम इंग्लिश में कहते हैं ना यार बड़ा कूल है यार ठंडा तो ये कूल cool निकला है इसी तरह फ्रिज को कहा जाता है कूल cool कास्ट ठंडा करने वाली अलमारी कास्ट होती है अलमारी है कूल cool का मीनिंग है जी ठंडा नेक्स्ट वर्ड है जी ये दो वर्ड से मिलके बना है सामन वर्किंग सामा वर्कन सामा वर्किंग ठीक है जी सामा वर्किंग का मीनिंग होता है सामन होते है साथ वर्किंग काम मिलकर काम करना किसी के साथ कॉपरेट करना जैसे कहते हैं ना यार मिलकर काम करते हैं तो सामा वर्किंग का मतलब होता है कॉपरेशन कॉपरेशन यार हमारे साथ कॉपरेट करो मिलकर काम करना सामन वर्किंग सामा वर्किंग यहाँ पे है ठीक है जी नेक्स्ट वर्ड है जी पोलिट्सी आखेंट अगर आप इसको देखें तो ये लिखा हुआ है पोलिट्सी और अगला वर्ड है एजेंट पोलिट्सी आखेंट पुलिस एजेंट पुलिस के सपाही को पुलिसी आखंड कहेंगे पुलिस यहाँ पे मैं एजेंट लिख देता हूँ नेक्स्ट वर्ड हमारे पास दोस्तों है कॉपियरन कॉपियरा ठीक है जी कॉपी ये देखें पहला वर्ड है कॉपी कॉपी करना कॉपेरन मतलब कॉपी 
کوئی کاپی بنانا کاپی جو ہم کہتے ہیں انگلش میں وہ میری کاپی کرتا ہے اس کی کاپیز بنا دو ورڈ ہے جی کرن کرن کا میننگ ہوتا ہے کور جو اس طرح زمین کی کور بہت گرم ہے زمین کا جو بالکل اندر کا جو حصہ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں کرن سینٹر مرکز کا حصہ جو ہوتا ہے ٹھیک ہے بیچ کا حصہ درمیان کا حصہ میں بیچ کا حصہ کر دیتا ہوں ورڈ ہے میس میس جو ہے چھلی کے دانے مکئی کے دانے جو ہوتے ہیں مکئی کو کہا جاتا ہے میس چھلی کو بھی کہتے ہیں مکئی ورڈ ہے ہک ہک کونے کو کہتے ہیں کارنر کو کونا کونا ہک زاک لکر زاک جو ہوتا ہے بزنس کو کہا جاتا ہے زاک لکا بزنس سے ریلیٹڈ جس ہم انگلش میں کہتے ہیں کارپوریٹ کہ وہ بہت بڑی کارپوریشن میں کام کرتا ہے کارپوریٹ ہے یہ پانچ چھ بزنسز مل جائیں تو اسے کارپوریٹ کہتے ہیں یا پھر بزنس سے ریلیٹڈ کسی بھی چیز کو آپ کارپوریٹ کا کہہ سکتے ہیں تو ڈچ میں ہم اس کو زاکہ لکا کہتے ہیں بزنس سے ریلیٹڈ چیز کو کارپوریٹ نیکسٹ ورڈ ہے جی کارپوراٹسی کارپوراٹسی جسے ہم کارپوریشن کہتے ہیں کارپوریشن کہتے ہیں جو کارپوریشن ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کوئی بھی بڑی سی بزنسز ہوں کارپوراٹسی کوریکٹ کوریکٹ کا میننگ صحیح ہوتا ہے درست ہوتا ہے جو انگلش میں ہے کورسپونڈنٹ کورسپونڈنٹ جس طرح انگلش میں کورسپونڈنٹ کا ورڈ ہے کہ وہ ہمارا کورسپونڈنٹ ہے اس کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں اس والے بندے کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں کورسپونڈنٹ کاسٹن کاسٹ کاسٹ سے نکلا ہے بالکل ٹھیک جو انگلش میں ہم کہتے ہیں سی او ایس ٹی کاسٹ اس کی قیمت کیا ہے لاگت کیا ہے کاسٹ کیا ہے کتنے کا پڑا ہے کاسٹ اب یہ جو عام طور پہ جب ہم اس کو ورڈ کو ورب کو یوز کریں گے سینٹینسز میں تو یہ ای این آخر میں عام طور پہ ہٹ جاتا ہے ٹھیک ہے واٹ کاسٹ ہے اس کی قیمت کیا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے کاٹون اگر آپ اس پہ غور کریں تو کاٹن انگلش میں جو ہم کہتے ہیں کاٹون جو روئی ہوتی ہے کاٹن اس کو کہتے ہیں کاٹون کاٹن جس سے روئی بنتی ہے کپاس اس کو کہیں گے کپاس دیوان دیفان جسا ہم ہندی اور اردو میں بھی دیوان کا ورڈ یوز کرتے ہیں وہ جو صوفا سا ہوتا ہے جس پہ بادشاہ بیٹھا کرتے تھے نواب وغیرہ آج کل بھی وہ بیڈ سا جو ہوتا ہے گاؤں میں گھروں میں اسے دیوان کہتے ہیں تو دیوان کا میننگ بالکل ٹھیک ہے صوفا ہوتا ہے کون کون جو ہے کین کی سیکنڈ فارم ہے کین کر سکنا کین کین اور کون مطلب جس ہم کہتے ہیں نا کڈ آئی کڈ ڈو اٹ میں یہ کر سکتا تھا تو کون کمی نہیں ہے کر سکتا تھا ہو سکتا تھا راڈ راڈ جو ہے وہ کونسل کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ویسے تو یہ ہے کہ جو کونسلس ہوتی ہیں جس طرح یو کے میں کونسل ہاؤسز ہوتے ہیں اس طرح یہاں پر یا سٹی کونسلز ہوتی ہیں یہاں پہ خمنتیز ہوتی ہیں مطلب نیدرلینڈس کے اندر تو راڈ بھی کونسل کو کہتے ہیں اور 
और राजखेवर काउंसलर जैसा हमारे कई जो लोकल लेवल पे काउंसलर्स के इलेक्शन होते हैं या काउंसिल करने वाले को जो भी काउंसलिंग करे उसे हम राड खेवर कहेंगे ठीक है जी आपको काउंसल करते हैं स्कूल का काउंसलर होता है या फिर गली महल्ले का काउंसल होता है कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके पास जाते हैं टैलन टेला हमें एन कई को इसलिए पर आपको साथ एन के साथ इसलिए बताता हूँ वर्ड को क्योंकि जो फॉर्मल डच है उसके अंदर हम एन को प्रोनाउंस करते हैं लेकिन आम बातचीत में स्ट्रीट लेवल पे हम एन को प्रोनाउंस नहीं करते ज़्यादा वर्ड्स के अंदर ठीक है जी तो टेल इन टेलर का मतलब होता है काउंट करना गिनती करना गिनती एक दो तीन चार पाँच छः सात आओ मिलके के बैठें यार ओ एक दो तीन चार आओ मिलके के बैठें यार पाँच छः सात सुनो हमारी बात आठ नौ दस बात हमारी बस तो वो वाली गिनती टेलर टेलर काउंटर को कहते हैं ठीक है जी काउंट करने वाले को गिनती करने वाले को टेलर कहेंगे गिनती करने ऑटो टेलर्स जो ऑटोमेटिकली गिनती करती हैं मशीनें गिनती करने वाला लैंड लैंड जो है बेसिकली लैंड जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं लैंड का मीनिंग होता है मुल्क देश कंट्री फिर वर्ड है जी हमारे पास प्रोविंसी प्रोविंसी जिस हम यूके में चल जाएं तो काउंटीज होती हैं प्रोविंसेज होते हैं सूबे तो प्रोविंसी काउंटी को कहा जाता है सूबे को कहा जाता है सूबा स्टेट्स जिस तरह हो गई पार पार का मीनिंग होता है मतलब पेयर जिस जिस पेयर नहीं होता इंग्लिश में दो कपल पार मोड एम ओ ए डे मोड मोड का मतलब होता है जरूरत करेज हिम्मत मोड कर्सेस कर्सेस अगर आप पढ़ने आ रहे हैं तो आपको कर्सेस फॉलो करने पड़ेंगे कोर्सेज फॉलो करने पड़ेंगे तो कर्सेस होते कोर्स इसी तरह अगर नैलैंड की नेशनैलिटी लेनी हो या फिर आना हो नैलैंड में एज अ स्पाउस किसी को तो फिर उसको इन बुरखरिंग कर्सेस करने होते हैं इन बुरखरिंग एग्जामन के लिए ठीक है जी तो कर्सेस होते हैं कोर्स कर्सोस रेख्त बंक रेख्त बंक यानी कि राइट्स वाला बैंक जो रेख्त बंक होता है बेसिकली आपका कोर्ट हाउस कोर्ट अदालत तो अगर आप चीजों पे गौर करें ना रेख्त बंक राइट्स वाला बैंक यानी कि अदालत तो आपको इस समय आसानी से वर्ड्स याद करने में आसानी होगी नेफ नेफ होता है कजन आपका या वो मेरा नेफ है कजन नेफ कजन किस पे हम ठीक कर लेते हैं कजन डेक्सल डेक्सल होता है डक्सल डक्सल डाक्सल जो है वो कवर को कहते हैं ठीक है जी बुक का कवर किसी भी चीज़ के कवर को आप डाक्सल कहेंगे डेकिंग डेकिंग यानी कि छत को भी कहा जाता है या ऊपर किसी भी चीज़ को आप ढांप दें तो उसे डेकिंग कहेंगे किसी चीज़ को कवरेज दें कवर कर दें तो उसे डेकिंग कहा जाएगा कू 
کو جو ہے جیسے انگلش میں آواز آتی ہے مو تو اسی سے یاد رکھ لیں کہ کو گائے کو کہتے ہیں کاؤ کو کہتے ہیں گائے گا آ اے اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے بارسٹ بارسٹ کا مطلب ہوتا ہے کریک جس طرح دڑاڑ نہیں آ جاتی اس کو کہتے ہیں بارسٹ دڑاڑ جس طرح زلزلے کے بعد دیوار میں دڑاڑ آ جائے کریک آ جائے آم باخت آم باخت کہتے ہیں کرافٹ کو کسی چیز کو بنانے کو جس طرح کرافٹ ہوتی ہے کوئی پھر ہمارے پاس دوستوں ورڈ ہے نیئر اسٹوٹر یا نیئر اسٹوٹن کریش کرنے کو کچھ چیز ٹکرا جائے کریش کر جائے اس کو کہتے ہیں نیئر اسٹوٹن خیک خیک کہتے ہیں پاگل کو ابھی پاگل ہے کیا خیک ہے بین یہ خیک ہے وردہ کیا تم پاگل ہو چکے ہو کریزی ہو چکے ہو روم روم جو ہے کریم روم بوٹر بٹر کریم ٹھیک ہے جی اس کو کہتے ہیں ملائی جو ہوتی ہے ملائی روم کریرا کریرا مطلب کریٹ کرنا کچھ بنانا کوئی نئی چیز بنانی کریٹ سے نکلے کریرا کریٹ لکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے سکیپنگ سکیپنگ کا میننگ ہوتا ہے جو چیز کریٹ کی جائے کریشن جو ہوتی ہے کوئی چیز بنی ہوئی کوئی نئی بنی ہوئی چیز سکیپنگ نئی بنی ہوئی چیز تخلیق جسے ہم کہتے ہیں تخ تخ تخلیق پھر ورڈ ہے جی کریٹیو بالکل ٹھیک ہے آپ نے گیس کیا کریٹیو سے نکلا ہے جو کریٹ کرتا ہے بڑا یا تو بڑا کریٹیو ہے یار وہ بڑا کریٹیو ہے بڑے اچھے ڈرائنگس کرتا ہے تخلیقی تخلیقی تخلیق کرنے والا کریٹیو کریٹیو اس کو پڑھیں گے ٹھیک ہے اور انگلش میں کریٹیو سکیپ سیل سکیپ سیل کا مطلب ہوتا ہے مطلب جسے کریٹ کیا جائے جس طرح کوئی کریچر ہو کریٹ جس طرح تخلیق جو مخلوق ہوتی ہے جس ہم کہتے ہیں نا وہ ہوتی ہے سکیپ سیل کریچر مخلوق کریڈٹ کریڈٹ جو ہوتا ہے کریڈٹ ہی ہوتا ہے جی بے ماننگ مان سے نکلا ہے مین سے جو انگلش میں ورڈ ہوتا ہے بے ماننگ کا میننگ ہوتا ہے کریو جس طرح جہاز کا کریو ہوتا ہے عملہ جو ہم کہتے ہیں کام کرنے والے مس ڈرائیو مس ڈرائیو مطلب کوئی جرم کیا ہو تو اسے مس ڈرائیو کہتے ہیں جرم جرم کو بیسکلی کرائم کو کہیں گے مس ڈرائیو کریمینیل کریمینیل بالکل ٹھیک آپ نے گیس کیا کرائم سے نکلا ہے کریمینل کریمینل ٹھیک ہے جی کریمینل مجرم کو کہیں گے کریمینل تو دیکھیں کہ کچھ ورڈس جو ہیں وہ ڈچ کے انگلش سے بہت ملتے جلتے ہیں کریسیس کریسیس کرائسس کو کہتے ہیں کوئی پرابلم ہو جائے بڑی یا کرائسس ہو گیا یار پانی کا کرائسس ہے تو کریسیس کہیں گے اسے کیونکہ ڈچ میں ہم آئی کو ای پڑھتے ہیں کریسیس کریٹیریا کریٹیریا کرائٹیریا کس کرائٹیریا پہ تم نے یہ کام کیا ہے کریٹیکس 
क्रिटिकस मतलब क्रिटिक से निकला है कोई क्रिटिक हो तनकीद जो तनकीद करता है क्रिटिक तनकीद को कहेंगे क्रिटिकस तनकीद उसी से है जी क्रिटिश क्रिटिश अलग वर्ड है क्रिटिश मतलब ये बड़ी क्रिटिकल हालत में है मरीज इस वक्त बड़ी क्रिटिकल हालत में है क्रिटिश का मतलब है क्रिटिकल मतलब मुश्किल हालत में कुछ भी हो सकता है क्रिटिकल क्राइसिस से क्रिटिक कैसे का से क्रिटिक क्रिटिक को तो क्रिटिसिज्म करना तनकीद करना तो वो कहेंगे क्रिटिक तनकीद फिर हमारे पास वर्ड है बेक्रिटिसरा बेक्रिटिसरन का मीनिंग होता है क्रिटिसाइज करना क्रिटिसाइज वही तनकीद से ही रिलेटेड वर्ड है या मुझ उस तुम तुम क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो खेवास खेवास होता है जी क्रॉप फसल वास धोना खेवास हम कोई धुली हुई चीज को भी कह सकते हैं क्राउस क्राउस क्रॉस से निकला है वो जो प्लस का निशान होता है या जो हम कहते हैं क्रॉस काटा लगा दो तो काटा इसके बाद दोस्तों हमारे पास वर्ड है मैनेखता मैनेखता क्राउड बहुत ज्यादा लोग जमा हो हजूम हो उसको कहते हैं नेक्स्ट वर्ड है बेस्ट लेसन बेस्ट लेसन का मतलब होता है क्रूशल कोई बहुत अहम चीज़ हो क्रूशल हो जिस तरह कोई ऑपरेशन हो रहा है उसमें एक क्रूशल चीज़ है कोई पेपर हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हो बहुत क्रूशल क्वेश्चन हो जो के पास और फेल का डिसीजन ले तो उसे कहते हैं बेस्ट लेसन बहुत अहम हाउला हाउला या हाउलन का मतलब होता है रोना क्राए चीख चीख के जो रोते हैं ना चीखना चीखना रोना नेक्स्ट वर्ड है जी कल्चरल कल्चरल अगर आप देखें कल्चरल बेसिकली कल्चरल से निकले कल्चर से रिलेटेड काफत से रिलेटेड सब काफती फिर वर्ड है जी कल्चूर कुलचूर या कल्चू कुलचूर बेसिकली कुलचूर जो है कल्चर से निकला है कल्चर सकाफत कॉप कॉप या टी टी का कप कप होता है कप प्याला फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है न्यूज खैरख ये दो वर्ड से बना है न्यूज खैरख डच में मैं आपको बता चुका हूँ दो तीन चार वर्ड से भी एक वर्ड बनता है बहुत बड़े बड़े वर्ड्स बन जाते हैं न्यूज खैरख यानी कि न्यूज न्यूज से निकला है ठीक है खैर जिसको जरूरत हो मतलब वो बहुत ज्यादा क्यूरियस हो तजसुदा तो न्यूज खैर का मतलब जिसे न्यूज हासिल हर किसी से टो में लगा रहा है न्यूज के लिए क्यूरियस हो तजसुस तजसुस वर्ड है जी एक्चुअल एक्चुअल बेसिकली एक्चुअल को कहते हैं करंट को कहते हैं जो भी हो रहा हो एक्चुअल एक्चुअली हो रहा हो इस टाइम पे प्रेजेंट करंट फिर वर्ड है जी 
मोमेंटेल मोमेंटेल मोमेंट से निकला है मोमेंटेल मतलब जो इस टाइम पे हो रहा हो करेंटली प्रेजेंटली अभी मोमेंटेल तो मैं बिजी हूँ यार बेजिक हूँ मैं इस वक्त बिजी हूँ इस लम्हे इस मोमेंट पे लेयर प्लान दो वर्ड से बना है लेयर होता है सीखना प्लान प्लान जो प्लान होता है लेयर प्लान जो आपका सीखने का प्लान हो करिकुलम हो जिसका एक कोर्स का कोर्स का पूरा प्लान देते हैं कि हम इस चीज़ में ये ये चीज़ें फॉलो करेंगे उसको कहेंगे फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है खेवॉन्ट खेवॉन्ट का मीनिंग होता है कस्टम रवाज क्लांट क्लांट क्लाइंट से निकला है जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं वो मेरा क्लाइंट है क्लांट क्लांट गाहक कस्टमर को कहते हैं गाहक फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है जी बेस्नोइंग बेस्नोइंग का मतलब होता है कट कोई चीज काटना काट फेट्स बहुत ही कॉमन होते हैं नीदरलैंड्स के अंदर साइकिल को कहते हैं फेट्स बाइसिकल जो होती है पा पा जो है मतलब वैसे तो फादर कहते हैं पा जैसा पापा डैड को कहते हैं वालिद को कहते हैं पिता को कहते हैं दाखिलक्स दाखिलक्स दाख जो होता है डे दाखिलक्स डेली मैं दाखिलक जो दाखिलक्स रनिंग करता हूँ ठीक है डेली रोजाना सखादो सखादो होती है डैमेज किसी को नुकसान पहुंचाना गाड़ी से गाड़ी लग गई सखादा हो गया ठीक है मतलब टूट फूट गई डांस 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 से निकले नाच से डांस डांस जैसा अबे डांस करना यार फिर है खेफार खेफार होता है डेंजर खतरा खतरा खेफार खेफाल लक डेंजरस खेफाल लक मतलब खतरनाक को कहेंगे खेफाल लक वर्ड है डुरफन डुरफ डुफ डुरफन का मीनिंग होता है डेयर मैं तुम्हें डेयर करता हूँ मैं तुम्हें डुफ करता हूँ कि एक करो चैलेंज जो करते हैं ना डेयर तो यहाँ पे हम चैलेंज लिख देते हैं वर्ड है डोंकर डोंकर डाक को कहते हैं जिस तरह डोंकर डाखन डाक डेज जब लाइट ना हो रोशन ना हो मध्यम हो अंधेरा हो फिर दोस्तों हमारे पास है डाउस्टर्नेस डाउस्टर्नेस मतलब डार्कनेस को कहते हैं अंधेरे को अंधेरा जहाँ पे हो डार्कनेस हो जो स्टर्नस खेवंस खेवंस जो आपका डाटा होता है आपकी इंफॉर्मेशन होती है पर्सनल खेवंस पर्सनल इंफॉर्मेशन पर्सनल डाटा डाटम डेट जिस आज क्या दिन है ठीक है 
تاریخ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ دختر ڈاکٹر سے نکلا ہے دختر یعنی کہ بیٹی کو کہتے ہیں دختر بیٹی داخ ڈے مطلب اگر آپ صرف کسی سے ملتے ہیں یا بائے کہنا ہے تو آپ صرف داخ بھی کہہ دیں تو ٹھیک ہوتا ہے خوئی داخ خود میں داخ ٹھیک ہے جی ڈوڈ ڈوڈ جو ہے ڈیڈ مرا ہوا ڈوڈ مرنے سے نکلے ٹرانزیکسی ٹرانزیکسی ٹرانزیکشن جس طرح انگلش میں کہتے ہیں کہ بینک میں میں نے ٹرانزیکسی کی ہے ٹرانزیکشن کی ہے اس کو کہتے ہیں یا ڈیل کو بھی کہتے ہیں کسی سے آپ نے کوئی ڈیل کی ہو تو وہ بھی ٹرانزیکسی ہوگی یعنی کہ کسی بھی چیز کی ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے پیسوں کی پیپرس کی وٹ ہے جی ہانڈلار ہانڈلار مطلب جو کہ ہینڈل کرنے والا ہانڈل مطلب ہینڈل سے نکلا ہے ہینڈل کرنے والا ہانڈلار جو ہے وہ ڈیلر کو کہتے ہیں خیاختے خیاخت مطلب کسی بھی لیٹر ہو آفیشل ہو ان آفیشل ہو ای میل کرنی ہو تو آپ لکھیں گے خیاخت ہیر یا بے سے جو بھی ہے تو خیاخت کا میننگ ہوتا ہے جی ڈیئر ڈیئر نہیں کہتے انگلش میں جس طرح ہم لکھتے ہیں ڈیئر مسٹر آ بے سے اے بی سی ڈوڈ ڈیتھ کو کہتے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں مرنا مرے ہوئے کو ڈبارٹ ڈبارٹ جو ہے ڈبیٹ سے نکلا ہے بات چیت کرنا بحث کرنا ڈبیٹ کرنا بحث سکولد سکولد ہوتی ہے قرضہ آپ پہ قرضہ چڑھا ہو سکولد چڑھی ہوئی ہے پھر ہمارے پاس دوستوں ورڈ ہے ڈسینیم ملینیم جس طرح ہم کہتے ہیں انگلش میں اسی طرح ہم ڈچ میں ڈسینیم ہے ایک ورڈ تو ڈسینیم کا میننگ ہوگا جی دہائی میں دس سال دہائی دکھیڈ پھر دوستو ہمارے پاس ورڈ ہے بیسلاؤٹ بیسلاؤٹن کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ ورڈ ہے بیسلاؤٹ بیسلاؤٹ جو فیصلہ کیا بیسلاؤٹ فیصلہ کرنا ٹھیک ہے جی فیصلہ جو لینا ہو اور جو فیصلہ ہے اس کو بیسلاؤٹ کہیں گے بیسلاؤٹ بسلاؤٹن میں کر دیتا ہوں فیصلہ کرنا بسلاؤٹ بسلاؤٹ فیصلہ ہو گیا پھر ہے ڈیک ڈیک جو ہے چھت کو کہا جاتا ہے یا شپ کا جو ڈیک ہوتا ہے ڈیک ڈاک کہتے ہیں چھت کو یہ ڈیک ہے ڈے اے کا ڈاک یہ جو شپ کا ڈیک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فرکلارا فرکلارن مطلب ڈکلیئر کرنا فرکلار کرنا آپ باہر سے آ رہے ہیں کوئی چیز لے کے آئے ہیں تو ڈکلیئر کریں اس کو اس کو کہیں گے ڈکلیئر فرکلارن فرکلارا پھر دوستوں ہمارے پاس ہے آف وائزا آف وائزا ڈکلائن کرنا آپ نے مجھے کوئی آفر کی میں نے نہیں مانی تو وہ میں نے ڈکلائن کر دی آف وائزا کر دیا نہیں ماننا کلائنر وردا کلائنر وردا کلائن ہوتا ہے چھوٹا وردا ہونا چھوٹا ہونا ڈکریز ہونا کم ہونا
डेप डेप इंग्लिश में जो डीप होता है गहरा उससे निकला है डेप मतलब जब मैं कहता हूँ उससे निकले तो इससे रिलेटेड होता है ये नहीं है कि वो इंग्लिश वर्ड से निकला है कुछ जो डच के वर्ड्स हैं उनने इंग्लिश के ऊपर इन्फ्लुएंस किया और कुछ इंग्लिश वर्ड्स ने डच को इन्फ्लुएंस किया ठीक है जी डेप गहराई को भी कहते हैं गहराई हार्ट हार्ट जो है हिरन को कहा जाता है हार्ट फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है नेदरलाख नेदरलाख का मतलब होता है शिकस्त हार जाना नेदरलाख फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है फर्दे दिंगन फर्दे दिंग का मीनिंग होता है डिफेंड करना बचाव करना फिर हमारे पास वर्ड है जी फर वेयर दर फर वेयर दर का मीनिंग होता है डिफेंडेंट जिस तरह अदालत के अंदर एक डिफेंडेंट होता है जो अपने आप अपना दिफा कर रहा होता है उसको कहते हैं फरवेदर फिर हमारे पास वर्ड है फर दे दिंग फर दे दिखिंग फर दे दिखिंग का मीनिंग होता है जी डिफेंस जिस तरह ये मेरा डिफेंस लॉयर है ये मेरा फर दे दिखिंग लॉयर है बचाव करने वाला डिफेंस ही लिखते तो इंग्लिश में फिर हमारे पास वर्ड है जी डिफेंसिव बिल्कुल आपने सही गेस किया ये डिफेंसिव डिफेंस से जो निकला है इंग्लिश में डिफेंसिव उससे रिलेटेड है डिफेंसिव या तो इतना डिफेंसिव क्यों हो रहा है तो इतना मतलब या डिफेंसिव मेजर्स होते हैं दिफा वाले मेजर्स टिकोट टिकोट का मतलब होता है डेफिसिट मतलब बजट में जिस तरह डेफिसिट होता है खसारा जिसे कहते हैं वो टिकोट है खसारा टिकोट बेपाला बेपालन बेपाला का मतलब होता है जिसे हम कहते हैं ना डिफाइन इसको डिफाइन करो बेपाला करो इसके बारे में बताओ डेफिनेटिव डेफिनेटिव मतलब डेफिनेट डेफिनेटली से निकले डेफिनेटिव बिल्कुल श्योर इट इज डेफिनेटिव अब ये मतलब फाइनल है इसी तरह मतलब डेफिनेटिव कोई आपको जिस तरह ब्लास्टिंग दी इंस्ट की तरफ से लेटर आए कि हाँ भाई आपका जो पुराने साल की इनकम है वो डेफिनेटिव है मतलब सही मतलब ये अब फाइनल हो चुकी है ख़त्मी डेफिनेट सी डेफिनेट सी का मीनिंग होता है डेफिनेशन इस चीज़ की डेफिनेशन क्या है जिसे हम कहते हैं ना मेट मेट डिग्री को कहा जाता है मार्ट सॉरी मार्टर मैं इंग्लिश और उसको मतलब तीन लैंग्वेज को कह रहा हूँ इंग्लिश हिंदी उर्दू डाइज तो थोड़ा मतलब वो जाते मार्टर डिग्री फतराखिंग फतराखिंग होता है डिले मतलब जिस आप ट्रेन ट्रेन स्टाशन पे खड़े हैं वहाँ पे कहते हैं कि जी फतराखिंग हो गई है तो इसका मतलब डिले हो गया है देर हो गई है 
ट्रेन देर से पहुंचेगी इसके बाद दोस्तों हमारे पास वर्ड है लेफेरन लेफेरा डिलीवर पहुंचाना कोई चीज पहुंचाने को लेफेरा लेफर करना कहते हैं पहुंचाना लेफरिंग लेफरिंग डिलीवरी को कहते हैं लेफरिंग वैन जिस डिलीवरी वैन होती है पहुंचाने वाली फ्राख नार फ्राख नार मतलब इसका मतलब है डिमांड करना पूछना उससे डिमांड करो इस चीज की फ्राख होते क्वेश्चन नार मतलब उससे पूछो क्वेश्चन पूछो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी बिल्कुल ठीक आपने गैस किया डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी जो हम इंग्लिश में कहते हैं जमहूरियत डिमोक्रेसी फिर हमारे पास वर्ड है जी डेमोक्रेट डेमोक्रेट जिस डेमोक्रेट होते हैं डेमोक्रेट जमहूरियत पसंद डेमोक्रेटिश डेमोक्रेटिश वही डेमोक्रेटिक जमहूरियत जमहूरियत से रिलेटेड डेमोक्रेटिक इसके बाद दोस्तों हमारे पास वर्ड है डेमोन्स्ट्रेरा डेमोन्स्ट्रेरा मतलब डेमोन्स्ट्रेट करना डेमोन्स्ट्रेशन से जिसका निकला है एहतजाज करना या कुछ दिखाना उन दोनों सेंसेस में यूज हो सकते हैं एहतजाज करना डेमोन्स्ट्रेरा या फिर डेमोन्स्ट्रेशन करना डेमोन्स्ट्रेट करना किस दिखाना जिस तरह लैब के अंदर स्कूल में बच्चों को कुछ करके दिखाना डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना फिर हमारे पास वर्ड है जी डेमोन्स्ट्राटसी डेमोन्स्ट्राटसी डेमोन्स्ट्रेशन आज मैं आपको डेमोन्स्ट्राटसी दूंगा कि चाय कैसे बनाते हैं ठीक है जी करके दिखाऊंगा डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड है जी ऑन्थ कैन ऑन्थ कैना ऑन्थ कैना का मतलब होता है डिनाई नफी यार तूने ये किया नहीं मैंने नहीं किया इनकार करना ऑफ डेलिंग ऑफ डेलिंग होता है जी डिपार्टमेंट कस्टमर सर्विसेज ऑफ टेलिंग ठीक है जी कस्टमर सर्विसेज का डिपार्टमेंट या कोई भी हो सकते ऑफ टेलिंग जिस आप खमिनते जाए तो वहां पे डिफरेंट ऑफ टेलिंग होंगी ऑफ हांगन ऑफ हांगन इट डिपेंड्स डिपेंड करता है इस चीज पे हांग से मतलब इस चीज पे लटकी हुई है डिसीजन इस चीज पे डिपेंड कर रहा है ऑफ हांगन मुनहसर फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है ऑफ हान कलक ऑफ हांग कलक मतलब डिपेंडेंट ऑफ हांगन से रिलेटेड है डिपेंड और ऑफ हांग कलक डिपेंडेंट इस चीज पे मुनहसर है मुनहसर होना ऑफ हान कलक फॉर बेल्टन फॉर बेल्टन का मतलब होता है डिपिक्ट जिस तरह किसी चीज के बारे में डिपिक्ट करना डिप्रेसी डिप्रेसी डिप्रेशन से निकले यार बड़ी डिप्रेस है यार बड़ी डिप्रेशन है अफसुर्दगी है टेंशन है डिप्रेशन डिप्ट डिप्ट डीप कितना है जिसकी गहराई कितनी है डेप्थ कितनी है गहराई गह 
गहराइयों से निकला हूं मैं प्लाट्स फॉर फांगर प्लाट्स फॉर फांगर मतलब कोई भी आपका डिप्टी हो अभी डिप्टी इधर आ छोटा हो मतलब असिस्टेंट हो ऑफ लाइडन ऑफ लाइडन मतलब डिराइव करना डिराइव अखज जो हम कहते हैं इस चीज को अखज किया अखज दोस्तों हमारे पास वर्ड है बेस्क्राइवन बेस्क्राइव मतलब किसी चीज डिस्क्राइब इस चीज को डिस्क्राइब करो बेस्क्राइव करो डिटेल में बताना फिर हमारे पास वर्ड है बेस्क्राइविंग बेस्क्राइविंग मतलब इस चीज की डिस्क्रिप्शन जहाँ कोई चीज़ ली तो उसके साथ जो पैम्फलेट सा मिलता है उस पर बिस्क्राइविंग लिखी होती है डिस्क्रिप्शन लिखी होती है फिर हमारे पास वर्ड है जी वॉस्टाइन वॉस्टाइन रेगिस्तान को कहते हैं डेजर्ट जो होते हैं रेगिस्तान फिर हमारे पास वर्ड है जी फरदेना फरदेना का मतलब होता है डिजर्व या तो ये डिजर्व नहीं करता फरदेन फर देन का मतलब होता है अर्निंग फरदेना मतलब डिजर्व करना ऑनथवर्प ऑनथवर्प का मतलब होता है डिज़ाइन करना जिस तरह मैं एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा हूँ वेब डिज़ाइनर वेब ऑन तौर पर बनाना डिजाइन करना ऑन तौर पर डिजाइनर जिस तरह वेब ऑन तौर पर वेब डिजाइनर फलांगन फलांगन किसी चीज मतलब डिजायर मैं इस चीज़ की डिज़ायर करता हूँ इस चीज़ की आशा करता हूँ उम्मीद करता हूँ ब्यूरो अब ब्यूरो के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं ब्यूरो आप टेबल को भी कहते हैं जिस तरह ऑफिस टेबल होता है ऑफिस ब्यूरो पुलिटसी ब्यूरो पुलिटसी का ऑफिस को भी कहेंगे ठीक है तो मेज लिख देते हैं यहाँ पे ब्यूरो टेन आइंडराज टेन आइंडराज का मतलब होता है डेस्परेट यार मैं बिल्कुल आखिर में जब पहुंच गया हूँ डेस्परेट हो चुका हूँ अब तो पैसे दे दो यार मेरे जो लिए थे ऑन डांग्स ऑन डांग्स का मीनिंग होता है डिस्पाइट क्या मतलब डिस्पाइट द फैक्ट कि तुमने मेरे धोखा दिया ऑन डांग्स ठीक है फेवर्ड जी फर्नेतखन फर्नेतखन का मीनिंग होता है डिस्ट्रॉय तबाह करना तबाह फिर वर्ड है हमारे पास फर वॉस्टिंग फर वॉस्टिंग का मीनिंग होता है तबाही डिस्ट्रक्शन फर वॉस्टिंग डिटेल मतलब इस चीज को डिटेल में बताओ इंग्लिश का जिसका वर्ड है खेटेलियर्ड खेटेलियर्ड मतलब डिटेल से निकला है कि जिसको डिटेल किया जा चुका हो डिटेल्ड इंफॉर्मा इंफॉर्मा इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा डिटेल में जो चीज हो चुकी हो डिटेल में मैं समझा चुका हूँ ऑप्सपोरन ऑप्सपोरा 
ऑप्सपोरा का मतलब होता है कोई चीज़ को डिटेक्ट करना कोई मर्ज को जिस तरह डिटेक्ट करना कोई प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना पता लगाना ठीक है जी डिटेक्ट पता लगाना फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है बिपाला बिपाला मतलब डिटर्मिन करना डिटर्मिन ऑन्ट विंकला ऑन्ट विंकला मतलब कोई चीज जिस समय मैं वेब ऑन्ट विंकला हूँ ऑन्ट विंकल करता हूँ मैं वेब साइट्स डिवेलप करता हूँ ठीक है जी तो ऑन्ट विंकलर का मतलब होता है डिवेलप करना बनाना और ऑन विंकलिंग मतलब डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट वेब ऑन ट्विंकलिंग फिर हमारे पास वर्ड है जी अपराट जिसे हम ऑपरेटर्स कहते हैं ना कोई चीज़ें हों डिवाइस हों अपराट अपराट होता है डिवाइस कोई भी चीज़ हो ऑपरेटर्स मतलब कोई मशीन वाली डिवाइस हो कंप्यूटर हो गया मोबाइल फ़ोन हो गया वाइडन वाइडर का मतलब होता है डिवोट करना जिस समय ने डिवोट किया हुआ है पढ़ाने के लिए टाइम को या कुछ भी वक्फ करना वक्फ डियालोग डियालोग का मतलब होता है अगर आप इस पर देखें डायलॉग बातचीत चलो डायलॉग करते हैं डियालोग करते हैं दोद खान दोद मतलब मरना मर चुकना डाइट डाइट जिस हम इंग्लिश में कहते हैं तुम्हारी डाइट क्या है यार डाइट खाना से रिलेटेड फर्स्ट खिलन फर्स्ट खिलन होता है फर्स्ट खिलो डिफरेंस डिफर मुख्तलिफ इसके फर्स्ट किलन फिंट करो मतलब मुख्तलिफ इसमें डिफरेंस जो है वो फिंट करो फर्स्ट खेल डिफरेंस जो चीज़ मुख्तलिफ हो फर्स्ट खिलंड मतलब डिफरेंट जिस हम कहते हैं वी आर डिफरेंट वीज एन फर्स्ट खिलंद हम मुख्तलिफ हैं आंदर्स आंदर्स अदर डिफरेंटली दूसरे तरीके से अदर्स जिस हम कहते हैं फिर हमारे पास वर्ड है जी मोलक मोलक जो होते हैं डिफिकल्ट मुश्किल मकलक आसान मुश्किल मोलक मोलक हैड मोलक हैड डिफिकल्टी जो मुश्किल हो बड़ी मुश्किल पेश आ रही हैं यार नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास खराफ खराफन खराफ मतलब खोदना अगर आप देखें तो ये ग्रेव से निकले जी आर ए वी ई ग्रेव खराफ खराफा खोदना कबर डिजिटल 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 डिमेंसी डिमेंसी मतलब जिस हम कहते हैं ना इस कमरे की डायमेंशंस क्या है चौड़ाई कितनी है लंबाई कितनी है उससे निकले डायमेंशन से डिमेंस से डाइनिंग मतलब वही खाने से रिलेटेड डाइनिंग
आफवंद एटा आफवंद रात होते एटा खाना रात का खाना डिनर आफवंद एटा डिरेक्ट डिरेक्ट मतलब डायरेक्ट यह तू तो डिरेक्ट ही हो गया यार रिखतिंग रिखतिंग होती है डायरेक्शन रोड पे जा रहे हैं या आपने जी पी एस ऑन किया हुआ है तो रिखतिंग का मतलब मीनिंग होगा डायरेक्शन उस डायरेक्शन में जाओ या फिर जो ट्रेन होती हैं उसमें लिखा होता है कि ये इस साइड पर जा रही है इस डायरेक्शन में जा रही है रिखतिंग आमस्टरदाम एम्स्टरडैम की साइड पे जा रही है की तरफ जाने डायरेक्शन ही लिख देता हूँ फिर वर्ट इज डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली डायरेक्ट तू तो डायरेक्ट ही हो गया डायरेक्टली ये करो डायरेक्ट करो फिर हमारे पास दोस्तों वर्ड है रेखस्यूअर रेखस्यूअर मतलब डायरेक्टर भी कह सकते हैं हम डायरेक्टर जो होते हैं रेखस्यूअर फाउल फाउल होता है गंद डर्ट फाउल बाग गंद की टोकरी फाउल जो होता है डर्टी भी होता है यार तू बड़ा फाउल है यार गंदा फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है ऑन बैक वाम हाइड अब ये तीन चार लफ्जों से बने ठीक है ऑन बैक वाम हाइड ऑन ऑन बैक वाम हाइड का मीनिंग है डिसेबिलिटी यानी कि पहाज कोई पहाज मोहताजी से रिलेटेड चीज मोहताजी जैसे यार वो डिसेबल है हेथ ऑनेंस जाइन मतलब किसी से डिसएग्री कर रहे हो आप ऑनेंस का मतलब होते हैं एंस होते हैं एग्री और ऑनेंस मतलब डिसएग्री करना मैं इस चीज़ से मुतफिक नहीं हूँ इख्तलाफ करना फिर दोस्तों वर्ड है फरदवाइना फरदवाइना का मतलब है गुम जाना डिसअपियर जो हम कहते हैं ना गायब हो जाना फरदवाइन हो गया वो यार गायब फिर हमारे पास वर्ड है रामप रामप होता है डिजास्टर तबाही नेचुरल डिजास्टर जिस तरह होता है रामप फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है रेडोफोरिंग 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 का मतलब होता है डिस्कोर्स वर्ड है ऑन्थ डेका ऑन डेका का मतलब होता है कोई चीज़ जिस तरह दरियाफ्त करते हैं दरियाफ्त ऑन डेका किसी चीज़ के मालूम करना दरियाफ्त करना दर याफ्त ऑन डेकिंग जो दरियाफ्त हो की हो चीज़ डिस्कवरी जो हम कहते हैं ऑन डेकिंग दरियाफ्त की हुई चीज़ दरियाफ्त की हुई डिस्क्रिमिनाटसी डिस्क्रिमिनाटसी इंग्लिश के वर्ड डिस्क्रिमिनेशन से निकला है कि डिस्क्रिमिनेट ना करो डिस्क्रिमिनेशन किसी की जात की बेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करना या फिर कलर की बेस के ऊपर बिस्प्रे का बिस्प्रे का मतलब स्प्रे को तो स्पीक बोलना बिस्प्रे का कोई चीज़ 
زیادہ ڈیٹیل میں بولنا ڈسکس کرنا ڈسکس کرنا ڈسکس ڈسکسی ڈسکسی مطلب ڈسکشن سے نکلے بات چیت کرنا ڈسکس کرنا چلو ڈسکشن کرتے ہیں بات چیت ڈیٹیل میں زکت زکت مطلب سکس سے نکلا ہے زکت زکتا ہوتا ہے ڈزیز زک ہوتا ہے بیمار زکت بیماری سخوتل سخوتل ہوتا ہے مطلب جس طرح پلیٹ نہیں ہوتی بریانی کی پلیٹ آپ کہے کسی سے کہا اچھا یار یہ سخوتل دے دو تو وہ مطلب ٹرے میں یا پلیٹ میں آپ کو دے دیں گے کھانا پلیٹ ڈش تھالی آنسلان آنسلان مطلب ڈسمس کرنا تو میں ڈسمس کر دیا یار پھر ہمارے پاس ہے وان آڈر ٹھیک ہے جی آڈر آڈر کو کہتے ہیں وان آڈر ڈس آڈر ادھر مچایا ہے نہیں ہوتا جو یا تو تو ادھر مچا دیتا ہے یار ڈس آڈر ٹونا 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 کوئی چیز ڈسپلے کرنی ڈسپلے دکھانا دکھائی ٹونا بوم جو کرسمس کا ٹری ہوتا ہے اس کے بھی ٹونا بوم کہتے ہیں نیکسٹ ورڈ ہے جی خسخیل خسخیل کا میننگ ہوتا ہے لڑائی ڈسپیوٹ خسخیل آفسٹانڈ آفسٹانڈ ہوتا ہے ڈسٹینس یہاں سے وہاں تک کا آفسٹانڈ کتنا ہے ڈسٹینس کتنا ہے کتنی دور ہے کوئی چیز دونوں میں فاصلہ کتنا ہے نیکسٹ ورڈ ہے جی آف خلیخا آف خلیخا کا مطلب ہے کوئی ڈسٹنٹ چیز ہو جس طرح کوئی سیارہ بہت دور ہے تو وہ ڈسٹنٹ ہے بہت دور ڈسٹنٹ دور نیکسٹ ورڈ ہے جی آنڈرس خریدر آنڈرس خریدر مطلب ڈسٹنکٹ اس کی ڈسٹنکٹ پراپرٹیز کیا ہیں آنڈرس خریدن پراپرٹیز کیا ہیں اس کے مطلب جو اسے دوسروں سے ڈفرینٹ کرتی ہیں جو اس کو دوسروں سے مختلف بناتی ہیں نیکسٹ ورڈ ہے جی آنڈرس خیڈ ڈسٹنکشن یا آنڈرس خیڈ سے پاس ہوا ہے ڈسٹنکشن سے پاس ہوا ہے ورڈ ہے جی آنڈر سخیدن آنڈر سخیدن ڈسٹنگوش گیسٹ ہے ہمارے ڈسٹنگوش ہے یار بڑا مختلف ہے مختلف الگ اس کی تو بات ہی الگ ہے یار مختلف الگ کر دیتا ہوں بات ہی الگ ہے اچھے طریقے میں مطلب ڈسٹنگوش ہوتے ہیں الگ ورڈ ہے جی فردیلن فردیلا فردیلا ہوتا ہے بانٹنا بانٹا ڈسٹریبیوٹ کرنا فردیلن بانٹ کو کہتے ہیں ڈسٹریبیوٹ کو کہتے ہیں ورڈ ہے جی ڈسٹریبیوٹ سی ڈسٹریبیوٹ سی ڈسٹریبیوٹ سی ڈسٹریبیوشن کو کہتے ہیں پانی کی ڈسٹریبیوٹ سی پانی کی بانٹ بانٹ ہی لکھتے تو وائک وائک ہوتا ہے علاقہ جسے ہم کہتے ہیں نا ڈسٹرکٹ یا یہ 
अलाका कौन से है वाइक कौन सी है फर्स्ट के लंड फर्स्ट के लंड होते हैं डिफरेंट ठीक है मुख्तलिफ डाइवर्स फर्स्ट के लंड सॉर्टन एंड डेरन मुख्तलिफ जानवरों की किस्में वर्ड है जी फर्स्ट के फर्स्ट खेदन हाइड फर्स्ट खेदन हाइड का मतलब होता है डाइवर्सिटी मतलब पाँच छः सात आठ नस्लों के लोग रह रहे हों तो वहाँ पे वो डाइवर्सिफाइड है डाइवर्सिटी है फर्स्ट खेन फर फर स्खेद दन हाइड ठीक है जी तीन वर्ड्स हैं फर स्खेदन हैड फर स्खेदन हैड वर्ड है जी फर्देलन फर्देला मतलब डिवाइड करना तकसीम हिस्से करना हिस्से आफदेलिंग मैं आपको बता चुका हूँ आफदेलिंग का मीनिंग होता है जी डिपार्टमेंट लेकिन डिवीजन को भी कहते हैं आफदेलिंग क्योंकि एक देखें जिस तरह बड़ी कंपनी है उसके डिफरेंट हिस्से हैं ना तो उन हिस्से हिस्से को भी कहेंगे आफदेलिंग हिस्सा वर्ड है जी स्खर स्खन स्खन डाइवोर्स तलाक ये होते हाउस आर्ट्स आर्ट्स कह सकते हैं हाउस आर्ट्स कह सकते हैं ठीक है डॉक्टर को कहते हैं आर्ट्स हाउस आर्ट्स डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट को कहते हैं कोई फाइल हो कोई चीज़ हो इंग्लिश में जिस तरह कहते हैं डॉक्यूमेंट हुंड हुंड जो होता है कुत्ते को कहा जाता है डॉग कुत्ता काट कैट और हुंड डॉग कुत्ता हाउस लक हाउस लक हाउस जो होता है घर हाउस लक घर से रिलेटेड घरेलू डोमेस्टिक घर रेलू लोकल ठीक है घर रे लू डोमिनट डोमिनट मतलब डोमिनेंट ये वाला डोमिनेंट मेल है जिस तरह शेरों में एक डोमिनेंट मेल होता है सरदार वर्ड है जी हरसना हेरसना हेयर ये हेयर है हरसना तो वैसे यादाश को कहते हैं ये हेरसना हेरसन हेरस ये डोमिनेट करना डोमिनेट काबू कर लेना गालिब होना गालिब ड्योर ड्योर दरवाजे को कहते हैं डबल 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 ख्लाजिंग डबल ख्लेजिंग जो होती है ख्लाजन शीशे के दोहरी दो वर्ड है जी नेक्स्ट ट्राइफल ट्राइफल का मतलब होता है शक मुझे तुम पे शक है बनेदन नार बनेदन टू वर्ड्स मतलब नीचे बनेद नीचे नीचे की तरफ नार बने दो नीचे की तरफ अब ये जो होता है डाउन टाउन सेंट्रल जैसा मरकज होता है उसको सेंट्रल कहते हैं डिजाइन डिजाइन डजन से निकला है बारह दर्जन
द्रुख्त द्रुख्त होते ड्राफ्ट ये ड्राफ्ट फाइल है ये ड्राफ्ट है अभी ये ट्यूटोरियल ड्राफ्ट है फाइनल नहीं हुआ द्रुख वैसे ड्राई को भी कहते हैं स्लेपर स्लेपर होते हैं दराग मतलब किसी स्लेपर का मतलब होता है खींचना ड्रैग करना ड्रामा ड्रामा ड्रामे को कहते हैं ड्रामाटिश जो हम इंग्लिश में कहते हैं ना ड्रामेटिक हिंदी उर्दू में ड्रामाई तो डच में ड्रामाटिश ड्रामाई ड्रामाई और ड्रामाटिश ड्रामेटिकली चेंज हो गया यार तो तो बड़े में तो बड़ी ड्रामाटिश चेंजेस आई हैं ठीक है ड्रामेटिक चेंजेस आई हैं ड्रामेटिकली चेंज हो गया है ड्रामाई अंदाज में जो माई अंदाज वर्ड है ट्रैक ट्रैक का मतलब होता है खींचना टेकनिंग टेकनिंग होता है जो हम ड्राइंग नहीं करते कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं बनाते हैं तो उसको कहते हैं टेकनिंग ड्रोम ड्रोम ड्रीम ख्वाब यूर्क यूर्क होता है जो आपका ड्रेस होता है जो फ्रॉक टाइप चीज़ होती है कपड़े फ्रॉक ड्रिंक 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 से निकला है पीना ड्रिंक राइडर राइडर राइड से निकला है जिस हम बाइसिकल राइड करते हैं या फिर कोई भी चीज़ चलाने को राइडर कहेंगे बस पे आप राइडर कर सकते हैं गाड़ी राइडर कर सकते हैं ड्राइव करना चलाना ड्राइव बेस्टर्डर बेस्टर्डर चलाने वाला बस बेस्टर्डर बस चलाने वाला ड्राइवर और ड्राइवर है या तो लात फालन लात लेट इट मतलब फाल गिनना उसको किसी चीज को गिराना ड्रॉप करना गिराना फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है जी ड्रग 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 ही होती है मतलब दवाई भी हो सकती है ड्रग्स भी हो सकती हैं द्रोह द्रोह का मीनिंग होता है सूखा 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 कपड़े सुखाना जिसा सूखा द्रोह द्रोहर ड्रायर को कहते हैं कपड़े सुखाने वाले को टेन है फॉल्ख मतलब इट्स ड्यू पैसे ड्यू हैं यार दो वर्ड है जी ख ड्यूरेंडर ख ड्यूरेंडर का मीनिंग होता है ड्यूरिंग के दौरान ट्यूटोरियल के दौरान इधर उधर ना जाओ दरमियान में दौरान ही ठीक है स्टॉफ स्टॉफ होता है डस्ट मतलब ये जो धूल होती है स्टॉफ स्टॉफ साउखर इसलिए वैक्यूम क्लीनर को स्टॉफ साउखर भी कहते हैं प्लेख्त प्लेख्त होते हैं मतलब आ, ये तुम पे फर प्लेख्त है प्लेख्त होगा मतलब ये तुम्हारी ड्यूटी है प्लेख्त एल्क एल्क यार ईच ईयर एवरी ईयर हर हर कोई जिस हम कहते हैं ना हर साल इस तरह देते हैं एल्क यार एवरी हर ही कर देते हैं चले 
खरेटिक खरेटिक का मतलब होता है ईगर मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत मतलब ईगर हूँ बहुत ज़्यादा मिलने का दिल चाह रहा है और और होते हैं आपका कान फ्रूख फ्रूख अर्ली पहले फ्रूखर पहले वक्त में इब्तदाई फरदेना फरदेनन फरदेनर का मतलब होता है कमाई कमाना कितने फरदीन करते हो फरदेंस्तर फरदेंस्तर मतलब आपकी अर्निंग्स क्या है आपकी कमाई कितनी है कमाई जो चीज कमाई जा चुकी हो फरदेंस्तर आर्द आर्द जमीन को कहते हैं अर्थ खेमाक खेमाक का मतलब यहाँ पे आसान कोई चीज बनी भी हो किसी सी चीज से तो उसे भी कहते हैं खेमाक अलग खेमाक अलग का मतलब है आसानी से माक कलक आसानी ठीक है जी मुइलक मुश्किल मकलक आसान और खेमाकलक आसानी से ऊस्ट ऊस्ट ईस्ट को कहते हैं साउथ साउथ को कहते हैं नॉर्थ नॉर्थ को कहते हैं उस्टलक उस्टलक मतलब ईस्टर्न मशरकी मशरकी खेमाकलक आसान आसानी आसान एटा एटा खाने को कहते हैं एटा इकोनॉमिश इकोनॉमिश जो है वो वर्ड जिस तरह इंग्लिश में हम कहते हैं इकनॉमिक उससे निकले इकतसादी इकतसादी इकोनॉमी इकोनॉमी जो आपकी इकोनॉमी होती है इकनॉमिक्स जो होता है उसको भी कहते हैं वर्ड है जी इकोनॉम 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 जो होता है इकोनमिस्ट जो इकोनमिस्ट होता है उसको कहते हैं इकोनॉमी इकोनॉम इकोनॉमी को हम डिस्कस कर चुके हैं इकोनॉमिक्स को या इकोनॉमी को कहेंगे माशियात इकोनॉमिस्ट मायरे माशियात इकोनॉम इधर लिखते तो मैं रांड रांड जो होते हैं एज कनारा बिल्कुल एज पे खड़े हो यार पीछे आ जाओ रांड एज एडिट सी एडिट सी मतलब एडिशन एडिशन वन है एडिशन टू है एडिशन थ्री है बुक का एडिटर एडिटर को कहते हैं जिस बुक का एडिटर होता है अखबार का एडिटर होता है जो एडिट करता है ठीक करता है ऑन डिवाइजन ऑन डिवाइजन ऑन डिवाइजर 
एजुकेट को कहते हैं पढ़ाने को कहते हैं और जो वॉइस तालीम एजुकेशन पढ़ाई लेयर्स हम लेयर्स हम मतलब जो एजुकेशन से रिलेटेड हो सीखने से रिलेटेड हो लेयर होता है सीखना लेयर्स हम सीखने से रिलेटेड सीखने से ताल्लुक होना फोदर और फोदर पढ़ाने वाला एजुकेटर और फोदर अफेक्टिव अफेक्टिव जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं अफेक्टिव ये बड़ी दवाई अफेक्टिव है इसका असर होता है असर वाली तो अफेक्टिव कहेंगे लेडीज एंड जेंटरमैन मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया आपका कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी कमेंट हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें मिलेंगे एक और वीडियो टूटोरियल में अंटिल दैन टेक केयर कीप लर्निंग कीप इन्जॉइंग गुड डे लाइक शेयर सब्सक्राइब आई फैक्टनर